Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天我们来聊聊另外一个末代皇族的故事——大韩帝国的末代公主德惠翁主。德惠翁主的真实姓名不详，德惠是他后来当皇帝的哥哥纯宗给他的谥号，翁主则是朝鲜称呼皇帝庶出的女儿，只有嫡妻生子的女儿才会被封作公主。不过，德惠翁主的故事，我们要从他的爸爸李希开始说起。李希，一八六三年即位为朝鲜王朝的第二十六代国君义成君。一八九五年，因中日甲午战争，中国战败，双方签订《马关条约》。日本想要借着控制朝鲜，扩大国家的领土，便逼迫清廷在《马关条约》中同意朝鲜脱离清朝的藩属。日本的势力开始深入朝鲜，邻国的俄罗斯因为怕日本太过于壮大会影响俄罗斯的利益，也开始培植朝鲜的亲俄势力。李希借着日俄两国的互相牵制，一八九七年的十月宣布大韩帝国成立，李希称帝，改年号光武。不过呢，后世习惯以他的庙号高宗来称之，我们后面也用高宗称呼他。尽管大韩帝国已经建立，日本和俄罗斯的势力并没有就此退出，继续在。朝鲜的朝廷中互相拉扯。一九零四年，日俄战争爆发，俄罗斯战败。俄罗斯的战败不仅失去了在大韩帝国的话语权，更引起俄罗斯民众对沙皇不满的革命运动，开启了末代沙皇被灭门的导火线。日本少了主要的制衡对手，更肆无忌惮地控制朝鲜。一九零五年，日军直接开进了汉城，逼迫大韩帝国签订不平等的以次条约。就此，韩国实际上成为了日本的殖民地。一九零七年，万国和平会议在荷兰的海牙召开。高中派遣密使前往，控诉日本侵略韩国，以及逼迫签下不平等的条约。这个消息被当时日本派驻韩国的统监，类似殖民地的总督伊藤博文知道之后，便以高中的名义去电海牙会议，表示并无派遣密使，信息也是假造的。随后，日本派兵包围了大韩帝国的皇宫，强迫高宗退位，禅让给皇太子李托。后面我们也用他的庙号纯宗来称呼他。他十岁的弟弟李寅被封为皇太子，然后被送到日本作为质子，政治人质。一九一零年，日本强行签订了日韩合并条约，宣布日韩合并，韩国正式成为了日本的殖民地。退位的高宗皇帝在日本高压统治，儿子又被送去当做人质之下，只好放弃抵抗，浑噩的过日子。一九一二年，高宗宠幸的上宫梁氏为他生下了他最小的女儿德惠翁主。这年高宗已经六十岁了，他无权无势，而且在德惠之前也没有任何存活的女儿，所以高宗将全部的心力都放在这个小女儿身上，封她的妈妈为贵人，去哪里都带着翁主。为了怕他受伤，还命人在宫殿的里外都加装了栏杆，甚至还为了德惠翁主在皇宫里面开办了幼稚园，可以说是呵护至极。看到日渐长大的德惠翁主，高宗却越来越担心，他害怕女儿会像他的小儿子李寅一样被强行送往日本，他便想尽早安排德惠翁主与韩国人成婚，以婚姻的理由将翁主留在韩国。但是宫殿里早就布满日本人的眼线，只有高中身边的侍从金晃镇还称得上是心腹。金晃镇没有儿子，但是有五个侄子，高中也顾不上门当户对的问题，便和金晃镇偷偷的商量，要他挑选出一个合适的人选与德惠翁主成婚。在同一时期，第一次世界大战结束，胜利的协约国将在一九一九年于巴黎召开和会，讨论战后国际秩序的问题。高中计划要再次派遣密使，恳请各国支持韩国脱离日本独立，但是不知道是婚约之事还是巴黎密使一事，被日本人得知。有天，金晃镇就人间消失。一九一九年一月二十二号的凌晨，高中突然骤逝于德寿宫。日本总督府对外宣布，高中是因脑溢血发作而去世。但普遍更被采信的是，日本人为了杜绝后患，毒杀了高中。据说高中去世时，两眼发红，全身布满红斑。这年，德惠翁主才七岁。失去了最大的靠山，只能和出生卑微的妈妈一起在宫中担心受怕的生活着。六年后，一九二五年，高中生前最担心的事情还是发生了
十三岁的德惠翁主被日方强行送到日本去深造。虽然他的妈妈梁贵人以及哥哥纯宗都万般的不舍，但是谁也抵抗不了日本人的命令。同年三月三十日，德惠翁主抵达日本，由先前被送到日本的哥哥李银的妻子李芳子前来迎接。李芳子虽然是日本人，他和李银的婚姻也是由日方安排的，但是两夫妇的感情却十分的好。直到六十年后，李芳子依然忘不了她第一次在车站看到德惠翁主，年仅十三岁翁主的空洞眼神，在应该青春洋溢的少女身上，只感受到了孤独。李英夫妇曾经争取要接妹妹同住，但是被日本人断然拒绝，直接将翁主送进了学校。德惠翁主一天比一天沉默，也更封闭自我。一九二九年，从韩国传来德惠翁主的母亲梁贵人逝世的消息。虽然日本人准许他回国奔丧，但是仅仅十五天，便匆匆将他送回日本。林夫妇再度见到他的时候，他已经面无表情，不说话，也不吃不喝。于是德惠翁主被送到了医院检查。年仅十七岁的他，竟然被检查出了早发性的痴呆症。此时的德惠翁主已经无法继续去学校上课，日本只好同意他搬去与哥哥嫂嫂同住。林夫妇细心的照顾，德惠翁主的病情渐渐好转。但是才一有起色，日本政府马上安排她嫁给一位有伯爵爵位的诗人以及英文教授宗武志。虽然李英夫妇强烈反对，宗武志的家人也非常不赞成，但是日本人下的是命令，不是询问。一九三一年五月八日，德惠翁主与伯爵宗武志结婚。婚后，她的丈夫以及夫家对她还不错，翁主的病情也渐渐稳定下来。结婚的隔年，德惠翁主就生下了她与宗武志的唯一的女儿宗正惠。但是此后，德惠翁主的病情却开始时好时坏，经常频繁地进出医院。即便丈夫宗武志用心照顾，病情仍然不见好转，持续的恶化。一九四五年，日本战败，韩国脱离日本统治，但随即的韩战又将韩国一分为二。这些德惠翁主母国发生的巨大变化，他通通一无所知，精神恍惚地过着每一天。在日本战败、韩国独立之后，德惠翁主对于日本政府来说就毫无利用价值了。一九五三年，在中武志以及德惠翁主双方家族的坚持之下，两人正式离婚。德惠翁主住进了精神病的专科医院，院长很同情他的遭遇，提供了很好的医疗照顾。但是，一九五六年，年仅二十二岁，德惠翁主与宗武志的独生女宗正惠，留下了一封遗书给她的丈夫，也是她早稻田大学的学长，之后便消失不见了。尽管日本政府进行了大规模的搜索，仍遍寻不着她的遗体，一直到二零零七年才被发现。这个压倒骆驼的最后一根稻草，彻底击溃了德惠翁主，她完全的失去了意识。其实早在一九四五年日本战败之后，林夫妇就已经向韩国政府提出要和妹妹德惠翁主一起回国。但是当时的总统李承晚担心朝鲜王朝的正统继承人回到国内会影响自己的地位，便拒绝了他们的申请，连韩国护照都不发给他们。一直到一九六一年，朴槿惠的爸爸朴正熙就任韩国总统时，他出访美国的途中，过境了日本，接见了李银的夫人李芳子，才从李芳子的口中得知，还有一位身世坎坷又患重病的韩国末代翁主人在日本，他当下便承诺一定会将德惠翁主接回韩国。次年，在所有手续办妥后，五十岁的德惠翁主终于回到了他阔别三十八年的祖国。幼年照顾他的乳娘卞福彤，以及从小看着他长大哥哥纯宗的遗孀尹大妃，见到这个曾经古灵精怪的小女孩变成了一个行动缓慢、神情痴呆的老妇人，不禁潸然泪下。古镇西政府相当善待德惠翁主，将她送到韩国最好的医院——汉城大学的附属医院治疗。在乳娘卞福彤二十四小时无微不至的照顾之下，德惠翁主既然奇迹似的好转。他还写了亲笔信给一直关心他的李银夫妇及尹大妃。病情越来越稳定之后，德惠翁主搬出了医院，和尹大妃一起住在皇宫里的乐善斋。
，回到了他曾经唯一短暂拥有快乐时光的地方。一九八九年，德惠翁主去世，享年七十七岁。前面我们也聊过其他国家的末代皇族，虽然境遇各有不同，但是一样让人唏嘘。这让我想到南朝刘宋的末代皇帝刘准曾经说过的一句话：“愿生生世世莫再生于帝王家。”刘准被杀害时也才十二足岁。大韩帝国末代公主德惠翁主的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。